അപ്പോൾ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം എഗ് തന്നെ ഞാൻ തലേ ദിവസം ഒരു കപ്പ് റൈസ് ബസ്മത് റൈസ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചോറിലേക്ക് നമുക്കിനി മുട്ട ഒഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം മുട്ട ഞാൻ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുട്ട മിക്സ് ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ റൈസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചു പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അല്പം സ്പ്രിങ് ഒനിയ അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വേവണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട മിക്സ് ചെയ്ത ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സിമ്മയിൽ വെക്കണം മുട്ടയൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായി സ്റ്റിർ ചെയ്ത് സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിർ ചെയ്ത് സ്റ്റിർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ റൈസ് ഏകദേശം മുട്ടയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി തുടങ്ങി വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ കൊടുത്തയക്കാനും ടിഫിനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഈസി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അല്പം കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒനിയനും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കോമ്പോ ആണ് ചിക്കൻ ബെൽ പെപ്പർ അതുണ്ടാക്കാൻ ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഏകദേശം ഏകദേശം ആണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അല്പം കൂടുതലുണ്ടാവും അത്രയും ചിക്കൻ ഒരു ചെറിയ പീസായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയിൽ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ എടുത്ത് മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇടാം ഇത് ചിക്കനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒന്ന് കിടന്ന് മിക്സായിട്ട് അതിൽ പൊടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളൂ അപ്പം ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതെല്ലാം ഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ മൊത്തം ഇങ്ങനെ മൈദമാവിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാൻ ഒഴിച്ച് പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ആദ്യം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഓയിൽ ചൂടായി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തികച്ചില്ല ഒന്നേ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ ഒന്ന് വേണമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇത് നമ്മൾ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വേവുകയും ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സോയ സോസിന് നല്ല ഉപ്പുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോരങ്ങി വീണ്ടും ഒഴിക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു 
അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി സോസും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പോരയ്ക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒഴിക്കാം കാരണം ആദ്യം തന്നെ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിപ്പോയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവില്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ കളറും മാറി സോസൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് റിങ്ങാണിയൻ അനി അരിഞ്ഞത് ഒരു സവാ ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം മഞ്ഞയും പച്ചയും ചുമപ്പും അതും കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ സോയ സോസും ചില്ലി ഗാർലിക് സോസും ആണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം സവോളയും ക്യാപ്സിക്കവും നന്നായിട്ട് വേവണം എന്നിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വേവട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോസും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടി ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ സ്വീറ്റ് സോയ സോസാണ് ഡാർക്ക് സോയ സോസാണ് ഞാൻ ചേർക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കോ സവാളയൊന്ന് വേവണം എണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികമായാൽ പിന്നെ എണ്ണ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട വരും അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഓയില് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാണാൻ തന്നെ നല്ല കളർഫുൾ പച്ചയും മഞ്ഞയും സവാളയുടെ വെള്ളയും ചുമപ്പും പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ കളറും അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് വേവട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബെൽ പെപ്പർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്പം സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ ബെൽ പെപ്പറും ഇഷ്ടമായവർ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ മായി കാണാം വളരെ ടേസ്റ്റിയായ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിക്കൻ ബെൽ പെപ്പർ ആൻഡ് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മരുഭൂമിയുണ്ടോ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തലേദിനത്തെ മഴ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ചൂടാണ് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണിത് ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് 